trebui să încerci să o faci pe soția ta să fie tot mai asemenea ție. And wives, you should not make your husband try to be like you. Și soțiilor n-ar trebui să i încercați să i faceți pe soț să fie tot mai asemenea vouă. You should both seek to be like Christ. Ci împreună amândoi ar trebui să căutați să fiți tot mai mult asemenea lui Hristos. And as you become like Christ, you will come together. Și pe măsură ce deveniți amândoi tot mai mult asemenea lui Hristos, vă veți apropia unul de celălalt. One of my favorite stories that I've ever heard. Una dintre istorioarele mele preferate pe care le-am auzit. Comes out of Africa. Vine din Africa. Now in in certain places in Africa if you want to marry a woman you have to give her husband you have to give her father something. În anumite țări din Africa dacă vrei să te căsătorești cu o femeie trebuie să i dai tatălui femeii aceleia ceva. And the most that a man would give for a incredibly beautiful woman was eight cows. Și cel mai mult ce ar oferi, ce ar da un bărbat pentru o femeie extraordinar de frumoasă, sunt opt vaci. I mean, an eight cow wife is something. Adică o femeie care merită o vaci este cineva acolo. She, she can cook. Poate să gătească. She can clean. Poate să curețe. She's brilliant. Este inteligentă. She's a millionaire. Este milionară. And she looks like a supermodel. Și arată ca un supermodel. Right? Eight cow wife. Deci o soție care ei se dau opt vaci. Well, there was this, this, this man who had a daughter. Era omul acesta care avea o fică. And she wasn't really that pretty. Și nu era atât de frumoasă. He thought to himself, maybe I get one chicken. Și s-a gândit, poate capăt o găină pe urma ei. So one day this guy comes into the village. Și într-o bună zi un bărbat intră în satul acela. And he comes up to the father. Și merge la tatăl fetei acesteia. And he said, I want to marry your daughter. Și îi spune, vreau să mă căsătoresc cu fica ta. And the man is like you're kidding. Și bărbatul spune, glumești. So no, I want to marry your daughter. Și el spune, nu, vreau să mă căsătoresc cu fica ta. And the man's thinking, should I even ask him for anything? Și omul se gândește, oare chiar ar trebui să-i cer ceva? Maybe I should pay him. Poate că ar trebui să-l plătesc eu pe el. And he said, I want to marry your daughter. Și el spune, vreau să mă căsătoresc cu fica ta. And so the man said, well, what are you going to give? Și atunci bărbatul spune, bine, și ce ai de gând să dăruiești? He said eight cows. Și el spune opt vaci. He said, what? Și bărbatul întreabă, poftim? He said eight cows. Și el spune opt vaci. After they were married, după ce s-au căsătorit, someone asked him, why did you give eight cows? Cineva îl întreabă pe bărbatul acesta, de ce ai dăruit opt vaci? He said, because I always wanted to marry an eight cow woman. <laughs> Pentru că întotdeauna mi-am dorit să mă căsătoresc cu o femeie care merită opt vaci. Guess what happened? Ce credeți că s-a întâmplat? Because such a price was paid for her. Pentru că el a plătit un asemenea preț pentru ea. She eventually became known in the village as the eight cow wife. Ea a ajuns să fie cunoscută în cele din urmă în satul acela ca femeia care merită cu adevărat opt vaci. And she lived up to the title. Și a trăit la nivelul titlului acelui care i s-a dat. Do you see what love will do? Vedeți ce poate face dragostea? Listen to me. Ascultați-mă. There is a sense in which people can tell what kind of husband you are by looking at your wife. Într-un anumit sens, oamenii pot spune ce fel de soț ești tu privind la soția ta. If she's beaten down, dacă ea este apăsată, ca și cum ar fi bătută tot timpul, broken, dacă este zdrobită, sad, dacă este tristă, I guess we know why. Cred că știm de ce. But if she's blooming, dar dacă ea înflorește, growing, dacă crește, little bit of light in her cheeks, dacă e o lumină acolo în obrajii ei, I guess we know why. Cred că știm de ce. Now, I want to teach you now something that I hope will put the fear of the Lord in you. Vreau să vă învăț ceva care sper că va pune teama de Dumnezeu în voi. I'm a Christian. Sunt creștin. And I am dedicated to peace. 
și sunt dedicat păcii. If I'm preaching and someone slaps me, dacă predic și cineva vine și îmi dă o palmă, I believe I am to turn the other cheek. Cred că trebuie să întorc celălalt obraz. But I don't know how that's going to work out. Dar nu știu cum vor sta lucrurile dacă se va întâmpla așa. If anyone ever hurts my daughter, dacă cumva cineva se apropie de fica mea și încearcă să o rănească. I think it'll take 20 men to hold me down. Cred că ar trebui 20 de bărbați să încerce să mă țină pe loc. This is my daughter. Aceea este fica mea. I would die a thousand deaths for her. Aș muri o mie de morți pentru ea. You hurt my daughter? Dacă o rănești pe fica mea, The Lord help you. Domnul să te ajute. Now I want you to think about something. Acum vreau să vă gândiți la ceva. And men, don't you feel the same way, don't you about your daughters? Și bărbaților, simțiți același lucru cu privire la fiicele voastre, nu-i așa? Don't you? Nu-i așa? All right, all you single men, you just look around. Acum a voi toți cei care nu sunteți căsătoriți, vreau să vă uitați bine în prejur. We got a bunch of fathers here. Pentru că avem o mulțime de tați aici. Who will put you in the hospital if you hurt their daughter? Care te vor băga în spital dacă încerci să te atingi de fica lor. And then when no one's looking, they'll come in that hospital and beat you up again. Și când nimeni nu se uită, vor intra și în spitalul acela și te vor bate din nou. And I will be praying that God gives them strength. Și eu mă voi ruga ca Dumnezeu să le dea și mai multă putere. But now I do not love my daughter compared to way, the way God loves his daughter. Dar eu nu îmi iubesc fica în comparație cu atât de mult cât își iubește Dumnezeu fiicele. How much does God love your wife? Cât de mult o iubește Dumnezeu pe soția ta? He sent his son to die for her. L-a trimis pe fiul lui ca să moară pentru ea. Do you really want to hurt this woman? Oare chiar dorești să o rănești pe femeia aceea? Do you not fear the Lord? Oare nu ți este teamă de Dumnezeu? Think about that. Gândește-te la lucrul acesta. I mean, you, you can do a, you can mess up in the ministry in many, many ways. Pentru că poți să faci tot felul de greșeli în slujire din multe puncte de vedere. And God is very kind. Și Dumnezeu este foarte bun. You touch his daughter? Dar dacă te atingi de fica lui, that's something completely different. Lucrul acesta este complet diferit. That's his daughter. Este fica lui. She's more important to him than a minister. Ea este mult mai importantă pentru el decât o slujire. The Bible never says if you do bad in your ministry, God won't hear your prayers. Biblia nu spune niciodată dacă vei te vei comporta greșit în slujire, Dumnezeu nu îți va asculta rugăciunea. But it does say if you do not behave properly with your wife, God will not hear Dar spune că dacă nu te vei comporta cum trebuie cu soția ta, Dumnezeu nu îți va asculta rugăciunea. Now let's let's go on down. Și haideți să ne uităm mai departe. I want us to look at verse 29. Vreau să ne uităm la versetul 29. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Now, there are people who have a mental disorder and they literally try to mutilate themselves. Sunt unii oameni care au o suferință psihică și încearcă să se mutileze pe ei înșiși. And they have to be committed to a hospital. Și trebuie să fie puși într-un spital. They are not right in the mind. Că oamenii aceia nu au o minte sănătoasă. God says a man is not right in his mind. Biblia spune că un bărbat nu are o minte sănătoasă. If he seeks to hurt his wife. Dacă încearcă să o rănească pe soția lui. But we are to nourish and cherish our wives. Însă trebuie să hrănim și să o îngrijim pe soția noastră. Nourish, să o hrănim, to cause her to bloom. Adică să o facem să înflorească. The same word is used in 1 Timothy 4. Și același cuvânt este folosit în 1 Timotei capitolul 4. Where it says the minister is to be constantly nourished on the words of the faith. Unde spune că slujitorul trebuie să se hrănească tot timpul cu cuvântul credinței. Your wife is like a tender plant. Soția ta este ca o plantă gingașă. She is to be nourished. Ea trebuie să fie hrănită. Nourished. Hrănită. 